Hello guys, it's Mimi again and welcome back to my channel. I'm very sorry guys, kung matagalan yung next video ko, that is because gusto ko munang magmuni-muni. And gusto ko kung gumawa man ako ng bagong video, gusto ko um, uh, very unique siya. So, ito na nga. Um, today, this video is going to be about ukay. <laughs> um, kasi ang mostly nakikita ko is yung ukay haul nila. So, hindi ko may share yung ukay haul ko sa inyo kasi kung gagawin ko yun, hindi matatapos ang video na ito. So, ang i-share ko na lang sa inyo is uh, my knowledge about ukay. How do I choose? How do I buy? Where do I buy? What are the things that I consider? So, I will start with the pricing. Um, madaming nakakapansin sa akin na may hilig daw ako sa dress. That is because mas comfortable ako sa dress. Madali siyang um, isuot. At um, mostly kasi ng mga dress ko is mga casual. So, kahit anong event, yun na, kapag yun na yung mapulot ko, yun na yun. Like, hindi na ako maghahanap ng imamatch sa kanya. Very time-saving. Anyway, um, sa pricing muna tayo sa dress. Um, sa dress, ang price range ng dress is 50 to 150. So, kapag online naman, it's 180 to 200 to 300 ganun. Kasi sa online, um, mahirap siyang gawin. <laughs> Akala nyo lang madali, pero mahirap kasi kapag ina online mo ang mga ukay. Um, kailangan mo pang nabhan, i-plan siya, i-display, ganyan-ganyan. So, may effort din. Kaya mas mahal siya compared sa uh, yung binibili mo sa store. Um, yung difference naman, I mean, 50 to 150. Bakit um, mahal muna, tas uh, nagmumura na? Or bakit kaya may mura, tas merong mahal? Um, you guys, ang, cap ang dress kasi... Um, kapag medyo, kapag bago pa siya, syempre, kailangan mong bawiin mo na yung capital niya. So, ayun, mas mahal muna siya kasi, um, pipiliin yung pinakamaganda eh. So, yung, hindi na ganun kaganda, I mean, yung natira, yun yung mas mura na nilang binibenta. Kaya, 50, 250 siya. And, it depends also kung, uh, class A or class B. Kapag class A, yun talaga yung pinakamagaganda. Uh, less yung damage, ganyan, ganyan. So, ayun naman, sa shorts, is 20, 250. Ganun. Kapag 20, kapag super bargain na talaga, like, hindi na nila magenta, kailangan na nila dispose, kasi ang dami-dami na. Pero kapag bagong buka siya, or class A din siya, ayun siya, medyo mahal din siya, nasa uh, 70 ata, above. Ganun. So, for the blouse naman, um, usually, nasa, pag nakikita ko, 50. <laughs> 50 to 100, ganun. Tapos kapag, um, kunwari, na, uh, medyo matagal na siya, mga one week na, so nagbabawas na, mga 35 na lang siya ganun, or minsan 3, 4, uh, 100. Uh, for sandals naman at bag, hindi ako ganun bumibili ng sandals at bag sa ukay, kasi mostly yung napapansin ko is parang hindi na siya ganun kaganda, even though class 8 talaga siya. I mean, okay, hindi ko siya trip, tsaka isa pang mahal kasi niya. Um, 100 to 400. So, feeling ko yung pera na yun is mabibili ko rin naman sa brand new. So, diba? Ba't pa ako bibili ng ukay? Um, the next um, thing that I'm going to talk about is also, uh, about ukay pa rin. Ito yung different kinds ng, I mean, kung different places na pinanggalingan ng ukay. If you guys uh, know me personally, um, alam nyo na nag-business ako ng ukay. So, ayun. Uh, lahat ng sasabihin ko dito is based on my knowledge, based sa lahat ng research ko, based sa na, uh, na experience ko since nag-business ako nito. So, ayun nga, uh, I'm going to um, give you some um, kinds of bales. So, uh, bales yung tawag nila yung buto. Dalawa kasi yun, may 45 kilos, may 100 kilos. Tapos, may iba-ibang pinanggalingan. Merong Australia, uh, Japan, Canada, tsaka Korea. Uh, meron din class A, meron class B. Siyempre, mas mahal yung class A. Kasi, um, yung class A, more on, siguro mga 80% non magaganda. 20% lang yung may damage at hindi maibenta. O pag class B naman, siguro 50-50 lang yun. Siyambahan lang. Kaya, mas mahal ang class A. Um, anyway, um, so, uh, apat yung na-mention ka, ba? Australia, Japan, US or Canada, and Korea. Siguro yung least na gusto ko is yung um, Japan. <laughs> Why? Kasi, um, yung Japan, based sa mga na-open kong bales at based sa pag-uukay ko na rin, um, usually, ah, parang kahit class A siya, hindi, pag kahit class A siya, hindi siya parang bago. I mean, 
kapag nag-okay kasi ako, tinitignan ko yung mga classic talaga. Mostly sa Japan. Maganda naman, oh. Merong maganda. Pero mostly hindi siya ganun kaganda. And medyo luma siya. Tapos medyo yung quality ng mga damit niya, medyo hindi na talaga bago. Tapos, um, yung next naman na, um, next naman na, uh, kung, uh, if Japan is my fourth, option. Third ko is the US Canada. Uh, magaganda yung design nila, kaya lang ang mahal nila. <laughs> ang mahal ng deals nila. Tapos, although almost same-same yung Japan tsaka US, kaya lang ang US, ang, ang, ang lalaki. <laughs> For Pinay, ako dati nahihirapan ako bumili ng damit kasi nung teenager pa ako, um, yung katawan ko parang ano lang, parang pang bata. Kaya nahihirapan ako bumili sa mall, ganyan, ganyan. So, pag nag-okay ako, tinatanong ko ko, ay, US ba to? Canada ba to? Ay, kapag US or Canada, wala talaga akong chance makapili dyan. Kasi, mostly, yung malalaki yung mga yan. So, ayan. So, yung second option ko is Korea. Ayan na. Ang um, Korean dresses, ang Korean ukay. Oh, yes, guys. May Korean ukay. Ang <laughs> um, galing sa Korea, o oh, Korea or China siguro yun. Um, gusto ko siya. Pero, um, yung quality niya, hindi ko ganun kagusto. So, um, maganda kasi, fashionable, trendy, alam mo na yun. Tapos, ano, kaya lang, oh, maliliit din. So, madaming kasya sa akin, kaya gusto ko siya. Kaya lang yung quality niya, minsan hindi pasado sa gusto ko. Um, minsan manipi, manipis masyado, ganyan-ganyan. Pero okay lang naman, kasi minsan isang gamitan lang. Ayun. Kasi okay naman siya eh, so hindi ganun nakaka-hurt. <laughs> Anyway, the last one and yung favorite ko talaga, believe it or not, it's the Aust Australia. Na Australian bales. Why? Um, mostly ng mga Australian bales. Um, mahahaba. Eh, gusto ko yung lagpas na Nico kasi, ano, mas feeling ko, mas comfortable ako doon. And yung shape niya, ang ganda talaga. Like, oo, matatangkad sila. Pero yung, yung sa hips nila, laging nagkakasya sa akin. Tapos maganda yung, ano, yung shape niya talaga. From, from here, tapos dun sa sa waist banda. So, ayun, yun yung favorite ko. For me, kasi maliit yung katawan ko. Hindi na nga ganun kaliit ngayon. Pero, um, hindi, hindi ko siya consider pa rin na, ano, to medium. Siguro small to medium na ako. Hindi pa ako medium. Kaya, gusto ko talagang Australia. And, sa mga girls, um, ma advice ko talaga kapag pipili kayo ng ukay, check nyo talagang Austra Australian uh, bales. Kasi, um, madami silang mga gandang dress, tapos sobrang classic ng mga dress nila. Alam mo yung mga vintage-vintage na mahaba, tapos, ano, yung very classic talaga tignan. Yun yung Australian bales. Anyway, um, ito naman is 1, 2, 3, 4, 5. 5 things that I consider when I buy, um, ukay dress or ukay, um, clothes. Um, here, um, unang-una yung fit, syempre. Kasi kapag maluwag siya, medyo loose. Ang weird tignan. <laughs> gusto ko kasi kapag kunwari dito sa shoulder, ganito. Gusto ko, um, ano talaga siya, like, naka, maganda talaga yung fit niya. Tapos, kung pagandan yung shoulder, pagandan din siya, pagandan din yung bagsak niya. Tapos, dito, ayan, yung neckline, chincha ko talaga yan. Kailangan hindi siya ganun kalus, like, hindi nakakulubot yung damit kapag sinusuot. Kasi, mas, uh, malinis siya tignan. Tapos, the next is yung tahi, syempre yung shape. Sinabi ko nga kanina, kaya gusto ko ang Australian bales. Kasi nga, maganda yung tahi ng ano nila, ng um, dresses nila. Um, the next one is the smell. Believe it or not. Kailangan mo i-check yung smell ng mga binibili mo. Kasi syempre, ukay, that's still second hand. So, ayan, titignan mo kung uh, matino, na, matino pa naman yung damit mong binibili. And yung isa, syempre, consider ko yung price. Kapag gan hindi naman ganun kaganda, tapos ang mahal niya, syempre, hindi ko ganun binibili. Pero kung sobrang-sobrang worth it naman yung damit na bibilhin ko, minsan kahit medyo mahal din ibili ko talaga siya kasi maganda eh. Pwede mo siyang um, suotin pa ulit-ulit. Ganun. Um, yung last um, siguro thing na kinoconsider ko is yung location. Minsan kasi, ang init, <laughs> ang init, ang baho, ang dilim, nahihirapan ako mamili. Kaya mas gusto ko pag pumupunta ako ng ukay, Um, ukay ukay shop. Gusto ko yung hindi naman ganong kainit. Para kahit siguro abutan ko nung ako ng tatlong oras sa shop na yon, um, comfortable pa rin. I mean, uh, makakapili talaga ako. Kasi alam mo naman pag ukay, diba? Sobrang, sobrang dami talaga ng pagbipilian mo. So, gusto ko talaga yung may oras ako kapag pupunta ako doon. Tsaka comfortable yung lugar. Kaya mas prefer ko yung um, maganda yung ilaw, maganda yung ano, yung Um, changing room nila, tapos may aircon, syempre, para komportable ka habang nangyayari ka. 
Anyway, guys, expect a go. This video is just gonna be 5 minutes, pero 10 minutes na siya. Uh, thank you so much for watching, guys. If you have um, questions for me, feel free to uh, comment down below. And please don't forget to subscribe. Bye-bye!